സംഗീതം പാടുക നീ മനമേ കത്തൻ ജയം നൽകിടും നീച്ചയമേ സ്തോത്ര ഗീതം പാടുക നീ മനമേ കത്തൻ ജയം നൽകിടും നീച്ചയമേ വിവിധ ഭവനങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ദൈവസന്നിധിയിൽ 
കുടുംബമായി സമയം ചെലവഴിപ്പാൻ ദൈവം നൽകി തരുന്ന അവസരത്തെ ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യും നാം ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടാകുമെങ്കിലും അതിൻ്റെ എല്ലാം മുമ്പിൽ നമ്മുടെ ദൈവത്തിന് രഹിതമുണ്ട് എന്നുള്ള ആ തിരിച്ചറിവിൽ നമുക്ക് ജീവിക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് ഏറ്റവും ഉദാത്തമാണ് ദൈവസന്നിധിയിൽ സംതൃപ്തിയുള്ള ഒരു ജീവിതം നയിപ്പാൻ നമുക്ക് കഴിയുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം ഓരോ ദിവസവും ദൈവം തൻ്റെ കൃപ തൻ്റെ മക്കൾക്ക് നൽകി ദൈവം നമ്മെ വഴി നടത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സാരം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏത് സാഹചര്യം നമുക്കുണ്ടായാലും ആ സാഹചര്യങ്ങളിലെല്ലാം നമ്മെ വഴി നടത്തുകയും നമ്മെ പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയെ നാം തിരിച്ചറിയുകയും ആ കൃപയെ ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് നാം നന്ദി പറയുകയും ചെയ്യുകയാണ് ആവശ്യം സാഹചര്യങ്ങളെ മാറ്റുവാൻ നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ദൈവമാണ് എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നതും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുവദിക്കുന്നതും എന്നുള്ള ആ തിരിച്ചറിവുണ്ടായാൽ ഏത് സാഹചര്യത്തിലും നമുക്ക് സന്തോഷത്തോടെ ദൈവത്തോട് പ്രതികരിക്കുവാൻ കഴിയും ഇരുപത്തിയേഴാം സങ്കീർത്തനം പതിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നാം ഇങ്ങനെയാണല്ലോ വായിക്കുന്നത് യഹോവിയെങ്കിൽ പ്രത്യാശ വയ്ക്കുക ധൈര്യപ്പെട്ടിരിക്കുക നിന്റെ ഹൃദയം ഉറച്ചിരിക്കട്ടെ അത് യഹോവിയിൽ പ്രത്യാശ വയ്ക്കുക ഏതൊരു കാലത്തും യഹോവിയിലുള്ള പ്രത്യാശയേക്കാൾ മനുഷ്യൻ്റെ ധൈര്യം ക്ഷയിക്കുന്ന ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതായിട്ടും അങ്ങനെ മനുഷ്യൻ യഹോവിയെങ്കിൽ നിന്ന് അകലുന്നതായിട്ടും ചരിത്രം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് മനുഷ്യർ ലൗകികരായി തീരുന്നതായും സ്വസ്നേഹികളായി തീരുന്നതായും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് പഴയ നിമ ചരിത്രം നോക്കിയാലും പുതിയ നിമ ചരിത്രം നോക്കിയാലും അതിൻ്റെ തെളിവുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കാരണം ഈ ലോകത്തിൻ്റെ പ്രഭുവായ സാത്താൻ്റെ സ്വാധീനമാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം നമുക്കത് തിരസ്കരിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല ഇപ്രകാരം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യൻ അകലപ്പെട്ടു പോകുമ്പോൾ ദൈവകൃപയിൽ നിന്ന് മനുഷ്യൻ മാറിപ്പോകുമ്പോൾ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ഹൃദയം കൊണ്ടും വിചാരങ്ങൾ കൊണ്ടും ചിന്തകളാലും അന്യപ്പെടുമ്പോൾ ദൈവത്തിലേക്ക് മനുഷ്യനെ മടക്കി വരുത്തുവാൻ ദൈവം ഇടപെടും അതൊരു പക്ഷേ നാം സഞ്ചരിച്ചു വരുന്ന വഴിയിൽ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന പ്രതികൂലങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും ഞെരുക്കങ്ങളും കഷ്ടതകളുമൊക്കെ ആയി എന്ന് വരാം യേശു ക്രിസ്തു തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങി പോകരുത് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെ വിട്ട് പിരിയുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ശിഷ്യന്മാർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഉപദേശങ്ങളിലാണ് ഈ കാര്യം നാം വായിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ലോകാവസാനത്തോളം എല്ലാ നാളും നിങ്ങളോട് കൂടിയുണ്ടെന്നുള്ള വാഗ്ദത്വം തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് കൊടുത്തു അതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞു ഞാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനമാണ് ഞാൻ പോകാൻ ഞാൻ കാര്യസ്ഥൻ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വരികയും കാര്യസ്ഥൻ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വന്നാൽ നിങ്ങളെ സകല സത്യത്തിലും വഴി നടത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ച് എന്നേക്കും തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് കൂടി ഇരിക്കുവാൻ പിതാവായി ദൈവം കൊടുക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനോട് ചേർന്ന യേശു പറഞ്ഞ വാക്കാണ് യോഹന്നാൻ പതിനാലിൻ്റെ ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങിപ്പോകരുത് ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിപ്പീൻ ഇവിടെ അർത്ഥമാകുന്നത് നമ്മുടെ ഹൃദയം കലങ്ങിപ്പോകത്തക്ക ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാകാം എന്നാണല്ലോ അർത്ഥമാക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എബ്രാഹിം ലേഖൻ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ധൈര്യം നിങ്ങൾ തള്ളിക്കളയരുത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വാക്യങ്ങളൊക്കെ നാം ചേർത്ത് വായിച്ചാൽ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പഠിപ്പിക്കലുകളും അതുപോലെ ലേഖനങ്ങളിലെ പ്രബോധനങ്ങളും നാം ചേർത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ ധൈര്യം ക്ഷയിക്കുന്ന ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ പോലും ഒരുപക്ഷെ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ അംഗങ്ങൾക്കുണ്ടായി എന്ന് വരാം എന്നാണ് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ദാവിത് പറയുന്നു നിങ്ങൾ ധൈര്യപ്പെട്ടിരിക്കുക നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം ഉറച്ചിരിക്കട്ടെ സദൃശവാക്യത്തിൽ പുരുഷൻ്റെ ധൈര്യം അവൻ്റെ രോഗത്തെ ശമിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരുവൻ്റെ ധൈര്യം ക്ഷയിക്കുക എന്നുള്ളത് അവൻ്റെ ശരീരത്തെയും അവൻ്റെ മനസ്സിനെയും ആത്മാവിനെയും ബാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമായിട്ടാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസവും വചനത്തിലുള്ള ഉറപ്പും നമുക്ക് കുറഞ്ഞു പോകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ധൈര്യം ക്ഷയിക്കുന്നത് നൂറ്റിയേഴാം സങ്കീർത്തനം ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു അവർ പാർപ്പാൻ തക്ക പട്ടണത്തിൽ ചെല്ലേണ്ടതിന് അവനവരെ ചൊവ്വയുള്ള വഴിയിൽ നടത്തി നാം ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത വഴിയിലൂടെ നാം പോകുമ്പോൾ അന്ധകാരമായ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടാകുമ്പോൾ അതും ദൈവത്തിൻ്റെ വഴിയാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ
ദൈവം നടത്തിയ വഴികളെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ചൊവ്വയുള്ള വഴി ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് നമ്മുടെ വഴികൾ ചൊവ്വായി തോന്നാം നാം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വഴികളാണ് നല്ല വഴികളെന്ന് നാം ധരിച്ചിരിക്കുക എന്നാൽ ദൈവദിനം അങ്ങനെയല്ല പറയുന്നത് ദൈവം നമ്മളെ നടത്തുന്ന എല്ലാ വഴികളും ചൊവ്വയുള്ള വഴികളാണ് എന്തിനു വേണ്ടി നാം പാർക്കുവാൻ തക്ക പട്ടണങ്ങളിൽ എത്തേണ്ടതിന് വേണ്ടി നമ്മളെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ തിരുഹിതം നമ്മൾ പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടിയാണ് ദൈവം ആ വഴികളിലൂടെ നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് നാം അധൈര്യപ്പെട്ടു പോകരുത് നമ്മുടെ എല്ലാ ജീവിത സാഹചര്യത്തിൻ്റെ പിൻപിലും ദൈവത്തിനൊരു ഉദ്ദേശമുണ്ട് എന്നുള്ളത് നാം വിസ്മരിക്കരുത് അത് ദൈവദിനത്തിൽ നാം ആവർത്തിച്ച് വായിക്കുന്നൊരു കാര്യമാണ് നമ്മെക്കുറിച്ച് ദൈവത്തിനൊരു തിരുഹിതമുണ്ട് നാം ദൈവത്തെ ശ്രദ്ധിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നാം വലിയ തിരക്കുള്ളവരാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ വേണ്ടി ദൈവം നമ്മളെ പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ കടത്തിവിട്ടു എന്ന് വരാം അല്ല ഒരുപക്ഷെ ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിൽ മനുഷ്യർ സുരക്ഷിതരാണെന്ന് ചിന്തിക്കുകയും അതിലവർ സംതൃപ്തരാകുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ സംതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതെ ദൈവം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി നമ്മോട് സ്നേഹപൂർവ്വം ഇടപെടും ആ ഇടപെടിയിൽ ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് കഷ്ടതയായി തോന്നി എന്നും വരാം അതുകൊണ്ട് ദൈവം നമ്മോട് ഇടപെടുന്ന ഇടപാടുകളാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും എന്ന തിരിച്ചറിവ് നമുക്കുണ്ടായാൽ നമുക്ക് എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിലും സമചിത്തതയുള്ളവരാകുവാനും സന്തോഷത്തോടെ ദൈവത്തോട് പ്രതികരിക്കുവാനും നമുക്ക് കഴിയുമെന്നുള്ളതാണ് സാരം യശിയ പ്രവചനം നാൽപ്പത്തി മൂന്നിൻ്റെ രണ്ടിൽ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു നീ വെള്ളത്തിൽ കൂടി കടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നിന്നോട് കൂടിയിരിക്കും നീ നദികളിൽ കൂടി കടക്കുമ്പോൾ അവൻ നിൻ്റെ മീതെ കവിയുകയില്ല നീ തീയിൽ കൂടി നടന്നാൽ വെന്തു പോവുകയില്ല അഗ്നിജാല നിന്നെ ദഹിപ്പിക്കുകയുമില്ല ഇവിടെ നീ വെള്ളത്തിൽ കൂടി കടക്കുകയില്ല എന്നല്ല വെള്ളത്തിൽ കൂടി നീ കടക്കേണ്ടി വരും അതുപോലെ തന്നെ തീയിൽ കൂടി നടന്നാൽ അപ്പോൾ തീയിൽ കൂടി നടക്കേണ്ടി വരും നദികളിൽ കൂടി നാം കടക്കേണ്ടി വരും എന്നാണല്ലോ ഇവിടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഇവിടെ ദൈവം ഇസ്രയേൽ മക്കളോട് പറയുന്നത് കവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന നദിയും ഉയർന്നു പൊങ്ങുന്ന അഗ്നിജാലയും എല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണെന്നാണ് അതേ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ നമുക്ക് അസഹനീയമായും നമുക്ക് ദോഷകരമായും സങ്കടകരമായും തോന്നുന്ന ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് എന്ന തിരിച്ചറിവാണ് നമുക്കുണ്ടാകേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ സഫിനിയാമിൻ്റെ പുസ്തകം ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം പതിനേഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നു മനുഷ്യർ കുരുടന്മാരെ പോലെ നടക്കത്തക്കവണ്ണം ഞാൻ അവർക്ക് കഷ്ടത വരുത്തും അവർ ഇഹോവിയോട് പാപം ചെയ്തുവല്ലോ അവരുടെ രക്തം പൊടി പോലെയും അവരുടെ മാംസം കാഷ്ടം പോലെയും ചൊരി ഇവിടെ ശത്രുക്കളുടെ വാളിന് അവരിരയായി തീരുന്നതിനെ കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ മാംസം ശത്രുക്കൾ ചവിട്ടിക്കളയുന്നതിനെ കുറിച്ചുമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്രയേൽ മക്കൾക്കുണ്ടാകുന്ന പ്രതിസന്ധികളെല്ലാം തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ മുന്നറിവിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് വളരെ കൃത്യമായി ഇസ്രയേൽ സമൂഹത്തിൻ്റെ മരുഭൂമി യാത്രയെക്കുറിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗം ആവർത്തന പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് എട്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ രണ്ട് മുതൽ അഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പ്രകാരമാണ് നിൻ്റെ ദൈവമായി യഹോവാൻ നിന്നെ താഴ്ത്തുവാനും തൻ്റെ കൽപ്പനകൾ പ്രമാണിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് നിന്നെ പരീക്ഷിച്ച് നിൻ്റെ ഹൃദയത്തിലിരിക്കുന്നത് അറിവാനുമായി നിന്നെ നാൽപ്പത് സംവത്സരം മരുഭൂമിയിൽ നടത്തിയ വിധമൊക്കെയും നീ ഓർക്കണം അവൻ നിന്നെ താഴ്ത്തുകയും നിന്നെ വിശപ്പിക്കുകയും മനുഷ്യനപ്പം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല യഹോവയുടെ വായിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന സകല വചനം കൊണ്ടും ജീവിക്കുന്നു എന്ന് നിന്നെ ഗ്രഹിപ്പിക്കേണ്ടതിന് നീയും നിൻ്റെ പിതാക്കന്മാരും അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത മന്ന കൊണ്ട് നിന്നെ പോഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു നാൽപ്പത് സംവത്സരം നീ ധരിച്ച വസ്ത്രം ജീർണിച്ചു പോയില്ല നിൻ്റെ കാൽ വീങ്ങിയില്ല ഒരു മനുഷ്യൻ തൻ്റെ മകനെ ശിക്ഷിച്ചു വളർത്തുന്നതുപോലെ നിൻ്റെ ദൈവമായി ഹോവ നിന്നെ ശിക്ഷിച്ചു വളർത്തുന്നു എന്ന് നീ മനസ്സിൽ ധ്യാനിക്കണം ഇവിടെ ഈ വാക്യങ്ങളിലൂടെ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ എന്ന വണ്ണം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മകൻ ഒരു മനുഷ്യൻ തൻ്റെ മകനെ ശിക്ഷിച്ചു വളർത്തുന്നതുപോലെ അപ്പോൾ പിതാവും മകനും തമ്മിലുള്ള ഈ ഒരു ബന്ധം ഇവിടെ വിശദീകരിച്ചാണ് ഈ ഭാഗം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ആ ബന്ധം പറയുമ്പോൾ പറയുന്നത് നിന്നെ
അപ്പോൾ ഈ വാക്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് തരുന്ന പ്രബോധനം പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിലും ഒരു പിതാവ് തൻ്റെ മകനോട് ഇടപെടുന്നത് പോലെയാണ് ദൈവം നമ്മോട് ഇടപെടുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പിതാവ് മകനെ വേദന അനുഭവിക്കുവാൻ അനുവദിക്കുന്നതിൻ്റെ പിൻപിൽ പിതാവിന് ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ട് മകൻ്റെ വേദന കണ്ട് അതിൽ പിതാവ് സന്തോഷിക്കുകയല്ല ആ വേദനയിലൂടെ മകനുണ്ടാകുന്ന ഒരു വളർച്ച പിതാവ് കാണുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സാരം ജീവിതത്തിലെ പ്രതിസന്ധികളെ ഇസ്രയേൽ മക്കൾ ഭാവിയിലും തരണം ചെയ്യുവാൻ പ്രാപ്തരായി തീരത്തക്കവണ്ണമാണ് ദൈവം അവരെ മരുഭൂമിയിലൂടെ നടത്തിയത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഒരു വശത്ത് പ്രതിസന്ധികളിലൂടെയാണ് അവർ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നതെങ്കിലും മറുവശത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ സംരക്ഷണം അവർക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നു എന്താണ് ഇവിടുത്തെ സംരക്ഷണം നീ ധരിച്ച വസ്ത്രം ജീർണിച്ചു പോയില്ല നിൻ്റെ കാൽ വീങ്ങിയതുമില്ല ഈ ചിന്തകൾ ഒരിക്കലും മറക്കരുത് അവരുടെ സാമാന്യ ജീവിതത്തിന് ആവശ്യമുള്ള ശാരീരികമായ ആവശ്യങ്ങൾ അതിസൂക്ഷ്മമായി ദൈവം അവർക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർ കഴിച്ചിട്ടില്ലാത്ത മന്ന കൊണ്ട് നിന്നെ പോഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു പൂർവികമായി ഒരു ചരിത്രം പോലും പറയാൻ കഴിയാതെ വണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ പൂർവ്വ ചരിത്രം ഇല്ലാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അവരുടെ പിതാക്കന്മാർക്കോ ചരിത്രത്തിലോ ഇല്ലാത്ത നിലയിൽ ദൈവം അവരെ പോഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് സാരം ഇവിടെ ഒരു വശത്ത് അവർക്ക് താഴ്ചയും വിശപ്പുമൊക്കെ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതേസമയം തന്നെ അവർക്ക് ക്ഷീണം സംഭവിക്കാതെ അവരുടെ സംരക്ഷണത്തിന് ആവശ്യമുള്ളത് ദൈവം അവർക്ക് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു ഒരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ദൈവം അവർക്ക് കൊടുത്ത വാഗ്ദത്വദേശം അവർ അവകാശമാക്കേണ്ടതിനു വേണ്ടി അവരെ യോഗ്യരാക്കി തീർത്ത ഒരു ജീവിതമാണ് നാൽപ്പത് വർഷത്തെ മരുഭൂമിയിലെ യാത്ര എന്നതുപോലെ തന്നെ നമ്മയും ദൈവം പണിയുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ പണിശാലയാണ് കഷ്ടത ഞെരുക്കം അല്ലെങ്കിൽ വേദന ദൈവവിളി ലഭിച്ചവർക്ക് കഷ്ടതകളും അച്ചടക്കത്തിൻ്റെ പാഠങ്ങളും നൽകി ദൈവം അവരെ മാനിക്കുന്നു എന്നാണ് ഒരു ചിന്തകൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കഷ്ടത ലഭിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അച്ചടക്കത്തിൻ്റെ പാഠങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുവാൻ ദൈവവിളി ലഭിച്ചവർക്ക് ദൈവം കൊടുക്കുന്ന അവസരങ്ങളാണ് അവരെ മാനിക്കുകയാണെന്നാണ് ആ ചിന്തകൻ്റെ അഭിപ്രായം അതേ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഏത് ജീവിത സാഹചര്യത്തിലൂടെ നാം കടന്നുപോയാലും അവിടെയെല്ലാം ദൈവിക സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ ഒരു വാഗ്ദത്വം കൂടെ ദൈവം നമുക്ക് നൽകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രതിസന്ധികളിൽ ആരും തളർന്നു പോകരുത് എന്താണ് ദൈവ സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ വാഗ്ദത്വം തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്നാം സങ്കീർത്തനം പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു നിന്റെ എല്ലാ വഴികളിലും നിന്നെ കാക്കേണ്ടതിന് അവൻ നിന്നെക്കുറിച്ച് തൻ്റെ ദൂതന്മാരോട് കൽപ്പിക്കും നൂറ്റി ഇരുപത്തിയൊന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ വായിക്കുന്നു നിന്റെ കാൽ വഴുതുവാൻ അവൻ സമ്മതിക്കുകയില്ല നിന്നെ കാക്കുന്നവൻ മയങ്ങുകയില്ല അപ്പം നിൻ്റെ എല്ലാ വഴികളിലും നിന്നെ കാക്കുന്നവൻ അതേ ദൈവീയ സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ വാഗ്ദത്വമാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ കാൽ വഴുതുവാൻ എന്നുള്ളതിന് കാൽ ഷേക്ക് ചെയ്യുവാൻ സ്ലൈഡ് ചെയ്യുവാൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുവാൻ അവൻ സ്ലിപ്പ് ചെയ്യുവാൻ അനുവദിക്കുകയില്ല എന്നാണ് അവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓരോ കാൽപാദങ്ങൾ നാം എപ്രകാരം വെക്കുന്നു എന്നുള്ളത് പോലും അതിസൂക്ഷ്മമായി കാണുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദൈവം എന്ന് നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലാക്കാം വീണ്ടും നൂറ്റി ഇരുപത്തിയൊന്നാം സങ്കീർത്തനം നാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഇസ്രയേലിൻ്റെ പരിപാലകൻ മയങ്ങുകയില്ല ഉറങ്ങുകയുമില്ല എന്ന് നാം കാണുന്നു ഇവിടെ സൃഷ്ടാവായ ദൈവം പരിപാലകൻ ആയി മയങ്ങുന്നില്ല ഉറങ്ങുന്നില്ല എന്നാണ് നാം വായിക്കുന്നത് യശയ പ്രവചനം അൻപത്തി നാലിൻ്റെ ഏഴിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു അല്പനേരത്തേക്ക് മാത്രം ഞാൻ നിന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു എങ്കിലും മഹാകരുണയോടെ ഞാൻ നിന്നെ ചേർത്തുകൊള്ളു ഇവിടെ ഞാൻ നിന്നെ ചേർത്തുകൊള്ളും എന്നുള്ള വാക്ക് ഞാൻ കൂട്ടിച്ചേർക്കുമെന്നോ പിരിഞ്ഞു പോയതിനെ കൂട്ടിവരുത്തുമെന്നോ നഷ്ടപ്പെട്ടതിനെ മടക്കിക്കൊണ്ടുവരുമെന്നോ അർത്ഥം വരുന്ന ഒരു വാക്കാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മഹാകരുണയോടെ ഞാൻ നിന്നെ ചേർത്തുകൊള്ളും അപ്പോൾ ദൈവം നമ്മളെ ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ കഷ്ടങ്ങളിലൂടെ ദുഃഖങ്ങളിലൂടെ സങ്കടങ്ങളിലൂടെ വേദനയിലൂടെ പ്രയാസത്തിലൂടെ നമ്മെ നടക്കുവാൻ അനുവദിച്ചാൽ അതിൽ 
ഭാരപ്പെടരുത് കാരണം വീണ്ടും അതിനെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുവാൻ പിരിഞ്ഞു പോയതിനെ മടക്കി കൊണ്ടുവരുവാൻ നഷ്ടപ്പെട്ടതിനെ തിരികെ കൊണ്ടുവരുവാൻ കഴിയുന്ന ആ ഒരു കൂട്ടിച്ചേർപ്പ് ദൈവത്തിന് മാത്രമേ സാധിക്കൂ അതുകൊണ്ട് നഷ്ടങ്ങളെക്കുറിച്ചോ പിരിഞ്ഞു പോക്കലിനെക്കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ വഴിമാറിപ്പോയതിനെക്കുറിച്ചോ ഒന്നും ആരും സങ്കടപ്പെടരുത് അവസരങ്ങളിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടതിനെക്കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ ലഭിക്കേണ്ട നന്മകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടതിനെക്കുറിച്ചോ ഒന്നിനെക്കുറിച്ചും ആരും സങ്കടപ്പെടരുത് ഇതിനെയെല്ലാം മടക്കി വരുത്തുവാൻ കഴിയുന്ന നമ്മുടെ ദൈവം മഹാകരുണയോടെ ഞാൻ നിന്നെ ചേർത്തുകൊള്ളുമെന്നാണ് നാം വായിക്കുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഏത് പ്രതിസന്ധിയിലും നമ്മെ സഹായിക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് മാത്രമേ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്ന ചിന്ത നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകണം അതുപോലെ തന്നെ യശയ പ്രചരണത്തിൽ ദൈവീയ സംരക്ഷണത്തെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഭാഗം ഇങ്ങനെയാണ് ഇരുപത്തിയഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം അതിൻ്റെ നാലാമത്തെ വാക്യമാണ് ഭയങ്കരന്മാരുടെ ചീറ്റൽ മതിലിൻ്റെ നേരെ കൊടുങ്കാറ്റ് പോലെ അടിക്കുമ്പോൾ നീ എളിയവനൊരു ദുർഗവും ദരിദ്രന് അവൻ്റെ കഷ്ടതയിൽ ഒരു കോട്ടയും കൊടുങ്കാറ്റിൽ ഒരു ശരണവും ഉഷ്ണത്തിൽ ഒരു തണലും ആയിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ദൈവീയ സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ വിവിധ വശങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണം ലഭിക്കുന്നത് എളിയവൻ ഒരു ദുർഗമായിട്ട് ഒരു കോട്ടയായിട്ട് ശരണമായിട്ട് തണലായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സാഹചര്യം എപ്രകാരമൊക്കെ ആയിരുന്നാലും അത് ഉഷ്ണമാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു തണലായിട്ട് അല്ല അത് നമുക്ക് കഷ്ടത്തിൽ ഒരു സങ്കേതമില്ലാത്ത ആരും സഹായമില്ലാത്ത ഒരു സാഹചര്യമാണെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്കൊരു കോട്ടയായിട്ട് അല്ല കൊടുങ്കാറ്റാണ് വരണ വരുന്നതെങ്കിൽ ആ കൊടുങ്കാറ്റിൽ ഒരു ശരണമായി സംരക്ഷണമായിട്ട് ദൈവം നമ്മെ പരിപാലിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണ നമ്മോടു കൂടി ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്നാൽ യശയാപ്രവചനം തന്നെ മുപ്പതാമത്തെ അധ്യായം ഇരുപതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നാം ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത് കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് കഷ്ടത്തിൻ്റെ അപ്പവും ഞെരുക്കത്തിൻ്റെ വെള്ളവും മാത്രം തന്നാലും ഇനി നിൻ്റെ ഉപദേഷ്ടാവും അറിഞ്ഞിരിക്കുകയില്ല നിൻ്റെ കണ്ണ് നിൻ്റെ ഉപദേഷ്ടാവിനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ ഈ വാക്യത്തെ നമുക്കൊരു വിരോധാഭാസമായി തോന്നിയെന്ന് വരാം കാരണം കർത്താവ് കഷ്ടം വരുത്തിയിട്ട് കർത്താവിനെ കാണത്തക്കവണ്ണം നമുക്ക് സമീപസ്ഥനായിട്ട് ഉണ്ട് എന്നാണല്ലോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് സമീപസ്ഥനായി ദൈവം നിൽക്കുന്നു നമുക്ക് കഷ്ടം ദൈവം വരുത്തുകയും ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു പക്ഷേ അത്ര സ്വീകാര്യമായി തോന്നിയെന്ന് വരികയില്ല എന്നാൽ ദൈവത്തെ നാം മറന്നു കളയുമ്പോൾ ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുവാനുള്ള വഴിയായിട്ട് ദൈവം കഷ്ടത തരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നാം ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കഷ്ടത്തിൻ്റെ അപ്പവും ഞെരുക്കത്തിൻ്റെ വെള്ളവും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ജീവിത സാഹചര്യം വെള്ളമാണെങ്കിലും ഭക്ഷണമാണെങ്കിലും രണ്ടും ഒരുപോലെ തന്നെ കഷ്ടത എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചതുകൊണ്ട് തുടർമാനമായി ഉണ്ടാകുന്ന പ്രസിദ്ധി എന്നുള്ള ഒരു ആശയം നമുക്ക് അവിടെ കാണാം എത്ര തുടർമാനമായി എത്ര നാൾ തുടർച്ചയായി നാം പ്രസിദ്ധിയിലൂടെ പോയാലും ശരി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയാത്ത ദൂരത്തിൽ ദൈവം മാറിപ്പോകുന്നില്ല നമുക്ക് സമീപസ്ഥനായിട്ട് ദൈവമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിലും നാം അന്വേഷിക്കേണ്ടതും പിന്തുടരേണ്ടതും നാം ആശ്രയിക്കേണ്ടതും നമ്മുടെ ദൈവത്തിൽ മാത്രമായിരിക്കണം മാത്രമായിരിക്കണം ഘോഷയ പ്രവചനം അഞ്ചിൻ്റെ പതിനഞ്ചിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് അവർ കുറ്റമേറ്റ് പറഞ്ഞ് എൻ്റെ മുഖം അന്വേഷിക്കുവോളം ഞാൻ മടങ്ങിപ്പോയി എൻ്റെ സ്ഥലത്തിരിക്കും കഷ്ടതയിൽ അവർ എന്നെ ജാഗ്രതയോടെ അന്വേഷിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഭൂമിയിൽ നമുക്ക് ദൈവത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ മറ്റെന്തിനോടെങ്കിലും സ്നേഹമുണ്ടാകുമ്പോൾ അല്ല നമ്മുടെ ആകർഷണം മറ്റെന്തിനോടെങ്കിലും ആയിത്തീരുമ്പോൾ അതേ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ദൈവത്തോടുള്ളതിനേക്കാൾ മറ്റുള്ളവയോട് നമുക്ക് സ്നേഹം കൂടുമ്പോൾ സാധാരണ ആളുകൾ പറയുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട് സമയമില്ല എന്നുള്ള വാക്ക് അത് ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിൽ ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹം വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിന് ദൈവകൃപ അനുഭവിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് സമയമില്ലാതെ വരുന്നത് ദൈവത്തെക്കാൾ മറ്റെന്തിനോടോ മറ്റേതിനോടോ നമുക്ക് പ്രിയം കൂടുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ തെളിവാണ് എന്നാൽ അങ്ങനെയുള്ള മുടം തന്നെ ന്യായങ്ങൾ നാം ഉപേക്ഷിക്കണം ഇവിടെ നാം വായിക്കുന്നത് കഷ്ടതയിൽ അവർ എന്നെ ജാഗ്രതയോടെ അന്വേഷിക്കും അപ്പോൾ മറ്റൊരു സോഴ്സും ഇല്ലാതെ വരുമ്പോൾ മറ്റൊന്നിലും ആശ്രയമില്ലാതെ വരുമ്പോൾ ജാഗ്രതയോടെ ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുമെന്നാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ കഷ്ടത വരുന്നതിന് മുമ്പ് കഷ്ടതയിലാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും ശരി ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ സാഹചര്യത്തിലും ദൈവത്തെ ജാഗ്രത
എൻ്റെ സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ വിവിധ പരീക്ഷകളിൽ അകപ്പെടുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പരിശോധന സ്ഥിരത ഉളവാക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞ് അത് അശേഷം സന്തോഷമെന്നെണ്ണുവേൻ എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഒന്നിലും കുറവില്ലാതെ തികഞ്ഞവരും സമ്പൂർണരുമാകേണ്ടതിന് സ്ഥിരതയ്ക്ക് തികഞ്ഞ പ്രവൃത്തി ഉണ്ടാകട്ടെ ഇവിടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പൂർത്തീകരണത്തിന് കഷ്ടത ആവശ്യമുണ്ടെന്നാണല്ലോ അർത്ഥമാക്കുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ദൈവത്തിൻ്റെ ഏത് സാഹചര്യത്തിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോയാലും പിറുപിറുപ്പില്ലാതെ ദൈവത്തോട് സ്നേഹമുള്ളവരായി ദൈവസന്നിധിയിൽ വിനയമുള്ളവരായി നമുക്ക് സമീപസ്ഥനായി നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാവുന്ന ദൂരത്തുള്ള ആ ദൈവസാന്നിധ്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ആ തിരുസാന്നിധ്യം അനുഭവിപ്പാൻ നാം യോഗ്യരാ നാം യോഗ്യരാവുകയാണ് അഭികാമ്യമായിട്ടുള്ളത് പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ കഷ്ടത നമ്മിൽ വെറുപ്പും വിദ്വേഷവും ഉണ്ടാകാതെ നാം സൂക്ഷിക്കണം നമ്മുടെ വിശ്വാസം വർദ്ധിക്കുവാൻ അത് കാരണമാവുകയും ചെയ്യണം പലപ്പോഴും ആളുകൾ ജീവിതത്തിൽ പിറുപിറുപ്പുള്ളവരായി തീരുന്നത് അസന്തുഷ്ടരായി തീരുന്നത് ജീവിതത്തിൽ പ്രസിദ്ധി വരുമ്പോഴാണ് എത്ര പ്രതിസന്ധികൾ വന്നാലും ശരി അസന്തുഷ്ടരാകാതെ നാം ജീവിക്കണം ദൈവത്തിലുള്ള ആ ശ്രീം ഒരിക്കലും കുറഞ്ഞു പോകരുത് സെൽവിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചിന്തകൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ദൈവഭവനത്തിൽ വസിക്കുന്ന നിങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുവാൻ ദൈവം തീരുമാനിക്കുന്നത് വരെ മറ്റൊന്നിനും കഴിയുകയില്ലെന്നാണ് അതേ തീർച്ചയായും നാമം ദൈവവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നേർരേഖയിലാണെങ്കിൽ ദൈവകൃപ അനുഭവിച്ച് ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം അനുവദിക്കാതെ മറ്റൊന്നിനും നമ്മെ നശിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല യശ്യാപ്രജനൻ നാൽപ്പതാമത്തെ അധ്യായം മുപ്പത് മുപ്പത്തിയൊന്ന് വാക്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ബാല്യക്കാർ ക്ഷീണിച്ച് തളർന്നു പോകും യൗവനക്കാരും ഇടറി വീഴും എങ്കിലും യഹോവയെ കാത്തിരിക്കുന്നവർ ശക്തിയെ പുതുക്കും അവർ കഴുകന്മാരെ പോലെ ചിറകടിച്ച് കയറും അവർ തളർന്നു പോകാതെ ഓടുകയും ക്ഷീണിച്ചു പോകാതെ നടക്കുകയും ചെയ്യും ഇവിടെ അന്ധകാരത്തെ അതിജീവിക്കുവാനുള്ള ഒരു മാർഗമെന്ന നിലയിൽ ഈ വാക്യത്തെ നമുക്ക് കാണാം എന്താണ് അതിൻ്റെ മാർഗം വിശ്വാസത്തോടും ഉറപ്പോടും കൂടെ ദൈവത്തെ നാം കാത്തിരിക്കണം ദൈവത്തെ നാം പ്രതീക്ഷിക്കണം ദൈവസാന്നിധ്യം നാം ആഗ്രഹിക്കണം അങ്ങനെ ദൈവസാന്നിധ്യം നാം പ്രതീക്ഷിച്ച് നാം ജീവിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ നമുക്ക് അനുഭവിക്കുവാൻ കഴിയും നമ്മുടെ ജീവിതയാത്രയിൽ ആത്മീയ പോരാട്ടത്തിന് നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി ആവശ്യമുണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ശക്തി തരുവാൻ ദൈവത്തിന് മാത്രമേ കഴിയുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് യഹോവയ്ക്കായി നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതത്തിന് മുമ്പിൽ കയറി ഓടുന്നവരായിട്ടോ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിൽ നിന്ന് അകലം വിട്ട് അനുഗമിക്കുന്നവരായിട്ടോ നാം തീരരുത് മറിച്ച് ദൈവഹിതത്തോടൊപ്പം എല്ലാ ജീവിത സാഹചര്യത്തെയും ക്ഷമയോടെ അഭിമുഖീകരിച്ചുകൊണ്ട് സന്തോഷത്തോടെ ദൈവകൃപയ്ക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് ജീവിക്കാം ദൈവത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണം ദൈവം നമുക്ക് തരും ദൈവ സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ വാഗ്ദത്വം വചനത്തിലൂടെ നമുക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു സാഹചര്യത്തിലും ആരും പതറിപ്പോകരുത് ക്ഷീണിച്ചു പോകരുത് ധൈര്യം ക്ഷയിച്ചു പോകരുത് ധൈര്യമായിരിക്കുക യഹോവയിൽ പ്രത്യാശ വെക്കുക ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കും ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ